स्टार्ट करते हैं कन्सेप्ट नाव है द कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बर का जो अपन एंगुलर मोमेंटम ही टर्म लक्षा है ऐसी कुछ लक्षा है ज्यादा अपन एनोलॉजी बढ़त हो कशा मे रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन मे तो लक्षा दिया ऑब्विस्स तक क्या बगित होता अपन लीनियर मोशन मे मोमेंटम तीन स्टार्ट करो लक्षा दिया मोमेंटम मन लेकिन लक्षा दिया डिफॉल्ट दैट इज द लीनियर मोमेंटम तो लक्षा दिया तरीपन आप लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कशाने रिप्रेजेंट किया लीनियर मोमेंटम दैट इज पी जो फॉर्म्यूला आठ है लिखा दिया अपना क्या फॉर्म्यूला लिखा दिया लीनियर मोमेंटम दैट इज पी इज इक्वल टू मस एंड ऑफ वेलॉसिटी दैट इज मस एंड ऑफ वेलॉसिटी क्या लिखा दिया लीनियर मोमेंटम अपन पी ने रिप्रेजेंट करते एंगुलर मोमेंटम लिखा दिया कशा ने दैट इज यल यल से अपन लिखा दिया फॉर्म्यूला महत्ते सीमिलरली लिखा देते मस से सीमिलर क्वांटिटी आय वेलॉसिटी क्या लिखा दिया ओमेगा सो एल इज इक्वल टू आय एंड टू ओमेगा हाँ जब लिखा दिया मेन अंडरस्टैंडिंग कड़े जब लिखा दिया व्यवस्थित लक्ष्य आता है बार का जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बगित लिखा दिया फॉर्म्यूला होता है लिखा दिया फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे लिखा दिया फॉर्म्यूला क्या थोड़ा आठवा प्रॉब्लम वाटते लिखा दिया इकड़े दाखते बार का दिया पी मे क्या लिखा दिया पी इज नथिंग बट द मस इन टू वेलॉसिटी इकड़े दाखते लिखा दिया बार का फोर्स इज इक्वल टू डी डी टी पी मे क्या लिखा दिया पी इज नथिंग बट द मस इन टू वेलॉसिटी मस क्या लिखा दिया कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट का लिखा दिया तुम्हें बाहर घू शता लिखा दिया वेलॉसिटी तो लिखा दिया इकड़े का डीपी बाय डी टी लिखा दिया मसला बाहर घी डी डी टी ऑफ मोमेंटम दैट इज मस बाहर का लिखा दिया मे वेलॉसिटी डीवी बाय डी टी महत्ति है अपने डीवी बाय डी टी दैट इज द एक्सलरेशन दैट इज द एक्सलरेशन सो फोर्स इज इक्वल टू मस इंटर एक्सलरेशन हेच अर्थ जब क्या क्लियर है तो अपने समझौन पर जाए क्या लिखा दिया ये नहीं अंडरस्टैंडिंग क्लियर आता फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बार खाद फोर्स लिखा दिया अपन का रोटेशनल मोशन मिली एनालॉगस क्वांटिटी घते हैं लिखा दिया दैट इज द टॉर्क फोर्स लिखा दिया सीमिलर क्वांटिटी क्या लिखा दिया टॉर्क मैं आता टैलेंट लू शो है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टॉर्क लाइ मनता है बार रेट ऑफ चेंज ऑफ बोला लिखा दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो दिस इज द फॉर्म्यूला ऑफ टॉर्क आता लिखा दिया अपन हेडिंग क्या मैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन का अर्थ क्या लिखा दिया कॉन्जर्वेशन मीन्स कॉन्स्टंट अपने क्या एक लॉ है पाइजे लिखा दिया कुछ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी दट इज एनर्जी नाइन दर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर यहाँ अर्थ क्या लिखा दिया एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है लिखा दिया कॉन्स्टंट रहते हैं एंगुलर मोमेंटम लिखा दिया कॉन्स्टंट कभी रहे लिखा दिया ये अपने एनालिस कराया स्टार्ट कराए आता बढ़ा स्टार्ट करा बर का ये मैं मनू शको ना टॉर्क इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आता दुसरा फॉर्म मे मनू शको बनू शको का डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बर का ये का मैं यल कॉन्स्टंट यल का मैं कॉन्स्टंट आता थोड़ा विचार कराया स्टार्ट करो तो क्या यल जर कॉन्स्टंट पाजे ये क्या लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टी अपने महत्ति है कॉन्स्टंट डेरिवेटिव का कॉन्स्टंट डेरिवेटिव जीरो कॉन्स्टंट डेरिवेटिव लिखा है जीरो ये अर्थ क्या लिखा है डी एल बाय डी टी लिखा है अपन बाजू लिखा दैट इज डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू का लिखा है जीरो डी एल बाय डी टी लिखा है उचला जीरो टॉर्क इक्वल टू जीरो सगत महत्व की अंडरस्टैंडिंग लिखा है क्या अंडरस्टैंडिंग लिखा है जो टॉर्क की वैल्यू जीरो इफ इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो थोड़ा अपन डिटेल मध्य मनू इफ नेक टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो नेक टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज मीनिंग क्या लिखा एल इज इक्वल टू कॉन्स्टंट दोनों गोषी समझ लिखा टॉर्क जीरो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टंट कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टंट अर्थ क्या लिखा है टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो मैं ऑब्विस्स लिखा है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म्यूला है क्या फॉर्म्यूला लिखा है एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा रियल कॉन्स्टंट क्या मनू शो लिखा है अपन आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टंट बिखा दिया आतापर्यत कन्सेप्ट लिखा है कन्क्लूजन एवं दोन गोषी समझा लिखा है अपना पहली गोष क्या लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दुसरी सगत महत्व की अंडरस्टैंडिंग क्या लिखा है एंगुलर मोमेंटम जो लिखा है कॉन्स्टंट पाजे एंगुलर मोमेंटम जर क्या लिखा है कॉन्जर्ट पाजे अपने दैट इज टॉर्क इक्वल टू जीरो 
टॉर्क जर जीरो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट कन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट है लिखुन गया जो फॉर्म्यूला आया एखाद्या आणि कॉन्झर्वेशन ऑफ अँगुलर मोमेंटम वर एखाद्या काय अनालिसिस कसं केलं जाऊ शकतं त्याच्यावर एखाद्या एक्झाम्पल कसे असतात आणि त्याच्यावर प्रॉब्लेम्स कसे विचारले जाऊ शकतात ते बघायला कॉन्झर्वेशन ऑफ अँगुलर मोमेंटम एखाद्या क्लिअर केलं काय होतं एखाद्या एल इन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट त्यालाच काय आपण आय इन टू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हटलं बरं त्यात त्याचं आपण काय फिजिकल सिग्निफिकन्स बघायला स्टार्ट करतो बघा फिजिकल सिग्निफिकन्स एखाद्या आपण दोन टप्प्यामध्ये बघू त्यातल्या एखाद्या फर्स्ट इला स्टार्ट करतो काय बघा एखाद्या आपल्याकडे फॉर्म्युला एल इज इक्वल टू आय ओमेगा एल इज इक्वल टू का कॉन्स्टंट बरं एखाद्या एललाच काय म्हणलं आपण आय ओमेगा दॅट इज आय ओमेगा इज कॉन्स्टंट बरं एखाद्या आय ओमेगा कॉन्स्टंट याचा अर्थ काय एखाद्या इनिशियल अँगुलर मोमेंटम आणि दस काय एखाद्या फायनल अँगुलर मोमेंटम हे दोन्ही काय असतील एखाद्या सेम त्याला जर एखाद्या मी थोडं वेगळ्या वर्डिंग मध्ये लिहितोय आय वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आय टू ओमेगा टू आय वन ओमेगा वन इज द इनिशियल अँगुलर मोमेंटम आय टू ओमेगा टू इज द फायनल अँगुलर मोमेंटम तर अंडरस्टँडिंग काय सांगता येईल एखाद्या जर काय असेल एखाद्या टॉर्क जर झिरो असेल हे सगळ्यात महत्वाचं आणि एखाद्या टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द बॉडी जर एखाद्या काय असेल झिरो असेल तर त्यावेळेस आपण डायरेक्ट काय म्हणू शकतोय इनिशियल अँगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फायनल अँगुलर मोमेंटम तर एखाद्या या गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या त्यानंतर एखाद्या यालाच आपण थोडं वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये एखाद्या कन्व्हर्ट करायला स्टार्ट करतोय तर एखाद्या ते कसं करतोय एखाद्या त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या बरं एखाद्या आपण सेकंड गोष्टीकडे जातोय दॅट इज द तेच एखाद्या कॉन्स्टंट आहे आय ओमेगा इज कॉन्स्टंट बरं का मी आय ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टंटला कॉन्स्टंट उडवायचं ठरवलं एखाद्या मी काय केलं एखाद्या इथला कॉन्स्टंट उडवला मला असं करता येईल काय एखाद्या इक्वॅलिटी कन्व्हर्टेड टू प्रपोर्शनॅलिटी काय करतो बघायला एखाद्या ओमेगा प्रपोर्शनल टू आय इकडे मल्टिप्लिकेशन आहे तिकडे गेल्यानंतर काय वेळ डिव्हिजनमध्ये याचा अर्थ काय एखाद्या ओमेगा प्रपोर्शनल टू वन बाय आय ओमेगा प्रपोर्शनल टू वन बाय आय याचा अर्थ काय एखाद्या ओमेगा इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शन त्याचं बेसिक अंडरस्टँडिंग काय एखाद्या मोमेंट ऑफ इनर्शा जर वाढला तर अँगुलर वेलासाठी काय वेळ कमी होईल मोमेंट ऑफ इनर्शा कमी झाला अँगुलर वेलासाठी काय एखाद्या वाढायला स्टार्ट होईल आता एखाद्या थोडं मेन अंडरस्टँडिंग कडे जाऊ एखाद्या अँगुलर वेलासाठी ना एखाद्या मी नंबर ऑफ रोटेशन म्हणू शकतोय दॅट इज नंबर ऑफ रोटेशन पर युनिट टाईम बरं एखाद्या मोमेंट ऑफ इनर्शा जर कमी झाला याचा अर्थ काय नंबर ऑफ रोटेशन इन्क्रीज व्हायला पाहिजे बरं एखाद्या हीच अंडरस्टँडिंग एखाद्या घेऊन एखाद्या आपण काय एक्झाम्पल बघायला स्टार्ट करू तर बघा एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये म्हणजे माहीत असू द्या एखाद्या स्विमिंगमध्ये एखाद्या एक प्रकार आहे स्विमिंगमध्ये एखाद्या त्या ठिकाणी काय असतं एखाद्या म्हणजे ऑलिम्पिकमध्ये एखाद्या हा गेम वापरला जातो स्विमिंगच्या ठिकाणी एका हाईटवर एखाद्या काय क्लिअर एखाद्या थांबलेल्या असतात आणि त्यांनी काय एखाद्या खाली जम्प करतात एखाद्या आणि जम्प करताना काय एखाद्या त्यांनी रोटेट होत असतात तर रोटेट होत असतात एखाद्या ज्यांनी जास्तीत जास्त रोटेट होईल ना एखाद्या जेवढं जास्त रोटेशन होते तेवढं काय असणार एखाद्या तो विनर असतो तर ते आणखी क्लिअर होण्यासाठी एखाद्या आपण व्हिडिओ दाखवतो एखाद्या तर ते व्हिडिओ बघायला स्टार्ट करा ठीक आहे तर एखाद्या तुम्ही व्हिडिओ एखाद्या बघितला असेल त्याच्यामध्ये एखाद्या काय काय झाले एखाद्या त्याच्यावर आपण आता फोकस करू बरं एखाद्या काय होतं एखाद्या ज्यावेळेस एखाद्या तो स्विमर आहे एखाद्या तर एखाद्या तर एका एखाद्या ज्यावेळेस उडी मारायची एखाद्या तर त्यावेळेस काय करतो बघा एखाद्या पहिली गोष्ट एखाद्या मेन उद्देश काय एखाद्या की नंबर ऑफ रोटेशन जास्त असायला पाहिजे नंबर ऑफ रोटेशन जास्त याचा अर्थ काय एखाद्या अँगुलर वेलॉसिटी जास्त असायला पाहिजे आता अँगुलर वेलॉसिटी जर एखाद्या इन्क्रीज करायची असेल तर काय करावं लागेल मोमेंट ऑफ इनर्शा डिक्रीज करावं लागेल मोमेंट ऑफ इनर्शा जर एखाद्या कमी करायचा आहे याचा अर्थ समजून घ्या एखाद्या मास तर तेवढंच आहे म्हणजे एखाद्या जो स्विमर आहे एखाद्या त्याचा काय मास तर बदलणार नाही एखाद्या मास तेवढंच आहे एखाद्या आणि मोमेंट ऑफ इनर्शा कमी करायचा आहे मोमेंट ऑफ इनर्शा एखाद्या कमी करायचं तर काय करावं लागेल एखाद्या त्याला तर जर एखाद्या काय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास जर एखाद्या कमी करायला लागेल आता डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास असेल का त्याचे कमी करायचं एखाद्या हे तर इमेजमध्ये दाखवतोय काय केलं बघायला का त्यांनी त्याचे जे बॉडीचे पार्ट आहेत एखाद्या ते काय जवळजवळ आणले बरं का त्या जवळजवळ आणले त्याचा चार ते काय एखाद्या जर मोमेंट ऑफ इनर्शा एखाद्या काय होतं कमी होतंय आणि मोमेंट ऑफ इनर्शा एखाद्या कमी झाल्यामुळे काय एखाद्या त्याच्या अँगुलर वेलॉसिटी काय होऊन जाते एखाद्या इन्क्रीज होऊन जाते हेच एखाद्या ऍप्लिकेशन एखाद्या आणखी दुसऱ्या ठिकाणी पण एखाद्या वापरला जातात बरं का त्या जसं स्विमिंगमध्ये वापरला जातो एखाद्या तसं काय एखाद्या बॅलेट डान्सर्स म्हणून एखाद्या एक डान्सचा प्रकार आहे एखाद्या त्या ठिकाणी पण काय एखाद्या हाच फेनॉमिना एखाद्या वापरला ज
केलेला असेल एखाद्या किंवा सध्या आपण एखाद्या कंटिन्यू एखाद्या त्या गेम खेळला जातो तर ते कसं एखाद्या ते आठवायला स्टार्ट करू बरं एखाद्या एक तुम्ही लहान पासून एखाद्या उभा राहिलेला असतो एका जागेवर आणि त्यानंतर बघा एखाद्या लहान मुलं काय एखाद्या रोटेट होत असतात स्वतः बोधील एखाद्या काय फिरत असतात ते फिरताना बघा एखाद्या कसे फिरतात त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू पहिल्यांदा एखाद्या असे फिरतात ना की त्यांचे हात एखाद्या लांब असतात त्यांच्या बॉडीपासून एखाद्या वेळेला ते अशा फॉर्मॅटमध्ये असतात याचा अर्थ काय एखाद्या त्यावेळेस एखाद्या त्यांचं काय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास्क असेल एखाद्या हवे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास्क जर एखाद्या काय हवे याचा अर्थ मुवमेंट ऑफ इनर्शा काय एखाद्या जास्त आहे आणि त्यावेळेस काय एखाद्या त्यांची अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असते एखाद्या कमी असते जर एखाद्या त्यांनी काय एखाद्या अचानक जर का त्यांचे हात जर जवळ आणले एखाद्या तर थोडा एक्सपिरियन्स तुम्हाला पण असू शकतोय अचानक जर जवळ आणले एखाद्या तर त्यांचे रोटेशन वाढू शकते एखाद्या आणि कदाचित एखाद्या ते पडू पण शकते याचा अर्थ काय एखाद्या दस हजार सुद्धा एक्झाम्पल ऑफ दीस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मुवमेंट ऑफ तर या गोष्टीवर जर काय तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या असतील बरं एखाद्या जसं काय आपण अँग्युलर व्हेलॉसिटीवर एखाद्या बोललोय तसं एखाद्या काय पिरियडवर पण विचार केला जाऊ शकतोय बरं एखाद्या ओमेगाचा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय एखाद्या ओमेगा इज इक्वल टू टू पाय बाय टी अर्थात आपलं कॉन्सन्ट्रेशन कशावर एखाद्या प्रपोर्शनॅलिटीवर टू पाय कॉन्स्टंट आहे याचा अर्थ काय ओमेगा युनिव्हर्सली प्रपोर्शनल टू टी आता ओमेगा जर एखाद्या याला युनिव्हर्सली प्रपोर्शनल आहे ओमेगा मुवमेंट ऑफ इनर्शियाला पण युनिव्हर्सिटी प्रपोर्शनल आहे पिरियडला पण युनिव्हर्सिटी प्रपोर्शनल आहे याचा अर्थ काय एखाद्या पिरियड आणि मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कशा असायला पाहिजे डायरेक्टली प्रपोर्शनल याचाच अर्थ काय एखाद्या दीस इज आर सुद्धा नेक्स्ट कन्क्लुजन दॅट इज पिरियड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आता थोडं पिरियडवर कॉन्सन्ट्रेट करू पिरियड म्हणजे काय एखाद्या टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन रोटेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पिरियड आता थोडं अर्थ बद्दल बोलायला स्टार्ट करतो एखाद्या समजा एखाद्या सध्या काय एखाद्या अर्थचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काहीतरी आहे असेल त्याचा पिरियड एखाद्या माहिती दॅट इज द ट्वेंटी फोर अवर्स अर्थला एक रोटेशन कम्प्लीट करायला स्वतः बोलते किती वेळ लागतो ट्वेंटी फोर अवर्स समजा एखाद्या होऊ नाही लिखाद्या पण लिखाद्या झालं तसं काय झालं एखाद्या अर्थ जे आहे लिखाद्या त्याची लिखाद्या काय वाढली लिखाद्या अशी थोडी काय लिखाद्या बाहेरच्या साईडला फुगली लिखाद्या अर्थ बाहेरच्या साईडला फुगली याचा अर्थ काय लिखाद्या डिस्ट्रीब्युशन वाढले डिस्ट्रीब्युशन वाढलं याचा अर्थ काय मुवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज होऊन जाईल मुवमेंट ऑफ इनर्शिया जर इन्क्रीज झाला लिखाद्या ऑब्विस लिखाद्या प्रपोर्शनॅलिटी कशी डायरेक्ट ॲज मुवमेंट ऑफ इनर्शिया गोज ऑन इन्क्रीजिंग पिरियड ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग म्हणजेच काय एखाद्या पिरियड पण इन्क्रीज होऊन जाईल पिरियड इन्क्रीज झाला याचा अर्थ काय एखाद्या सध्या पिरियड काय ट्वेंटी फोर अवर्स आहे तो एखाद्या इन्क्रीज झाला ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन किती पण एखाद्या होऊ शकतो याचा अर्थ काय एखाद्या दिवसाच्या आवर्स एखाद्या वाढले जाऊ शकते मेन अंडरस्टँडिंग काय एखाद्या म्हणजे बाकी काय गोष्टी सोडून द्या एखाद्या पण मेन अंडरस्टँडिंग काय एखाद्या जर आपल्याला सांगितलं एखाद्या की अर्थचा मुवमेंट ऑफ इनर्शा चेंज झालाय तर ऑब्वियस एखाद्या आपल्याला काय समजायला पाहिजे त्याचा पिरियड पण काय एखाद्या चेंज होऊन जाईल तर याच्यावर एखाद्या या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉरी आपण एखाद्या पुढे एक प्रॉब्लेम बघायला फिजिकल सिग्निफिकन्स बघितलेला एखाद्या दॅट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मुवमेंट ऑफ तर एखाद्या एक आणखी क्लिअर होण्यासाठी एखाद्या आपण काय करू त्याच्यावर एक प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करतोय तर मग काय म्हणलं प्रॉब्लेम मध्ये अ पर्सन इज स्टँडिंग बघा काळजी पूर्वक एखाद्या त्याचं इमॅजिनेशन सुरू असावर एखाद्या पर्सन इज स्टँडिंग ऍट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल म्हणजे एखाद्या एक टर्न टेबल एखाद्या आणि त्याच्यावर काय एखाद्या पर्सन काय एखाद्या उभा राहिलेला आहे पुढे कंटिन्यू रोटेटिंग ऍट सिक्स्टी आर पी ऑब्विस एखाद्या हे दिलंय काय एखाद्या दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी एखाद्या रिव्हॉल्युशन पर मिनिट मध्ये विथ इज आर्क्स आउट स्टेज म्हणजेच काय एखाद्या त्याचे आर्क्स कसे आहेत एखाद्या आउट स्टेज आहेत एखाद्या ते काय ते बाहेरच्या साईडनं एखाद्या हे केलेलं आहे त्यांनी आउट स्टेज इफ ही ब्रिंग्स इफ ही ब्रिंग्स हिज हँड्स क्लोज टू हिज बॉडी बरं एखाद्या हे ना डायरेक्ट क्वेश्चन असे होत आहे बरं एखाद्या क्वेश्चन कसा सुरुवातीला एखाद्या त्याचे हात कसे होते एखाद्या आउट स्टेज नंतर काय केले त्यांनी ब्रिंग्स टू क्लोज टू हिज बॉडी लगेच समजायला पाहिजे एखाद्या आपल्याला काय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास कमी झालंय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास कमी झालाय याचा अर्थ काय एखाद्या मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झालाय इथपर्यंत वर्डिंग वाचलं ना की आपल्या मनात क्लिअर लिखाद्या काय की काय मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झालाय आता पुढे लिखा त्यांनीच ते दिलंय क्लोज टू हिज बॉडी रिड्युसिंग दिअर बाय हिज मुवमेंट ऑफ इनर्शिया टू थ्री फिफ्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू म्हणजे आपल्याला ऑलरेडी माहीत झालं होतं एखाद्या काय मुवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होत आहे त्यांनी किती सांगितलं लिखाद्या रिड्यूस झालाय थ्री फिफ्थ या वर्डिंग मध्ये लिखायला सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेट दॅट इज
पहिली सिच्युएशन त्याला इनिशियल सिच्युएशन म्हणून दुसरी सिच्युएशन आहे त्याला फायनल सिच्युएशन म्हणून आता त्याला बघायला स्टार्ट करू द सुरुवातीचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाला काय झाला आय वन आय वन आला त्याला ओरिजिनल म्हणून दॅट इज द आय वन इज इक्वल टू आय त्याच्या सोबत लेखाला काय फ्रिक्वेन्सी पण दिली त्यांनी काय फ्रिक्वेन्सी दिली बघा लेखाला आपल्याला दॅट इज सिक्स्टी आर पी ती काय लेखाला इनिशियल फ्रिक्वेन्सी त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण एन वन एन वन दॅट इज सिक्स्टी आर पी एम जनरल लेखाला जर प्रॉब्लेम जर असेल एखाद्या एस आय युनिट मध्ये काढायचा वगैरे तर आपण एखाद्या रिव्होल्युशन पर मिनिटचं रिव्होल्युशन पर सेकंड मध्ये कन्व्हर्ट केलं असतं पण एखाद्या आपल्याला काय ज्या काढायची नवीन स्पीड लेखा ती पण कशामध्ये आरपीएम मध्ये ज्यावेळेस एखाद्या ऑप्शन दिलेले असतील तुम्हाला ते आणखी सोपं जाईल आरपीएम मध्येच काढायची त्याच्यामुळे आपण त्याला कन्व्हर्ट नाही करणार आय वन माहीत झालंय त्यानंतर एखाद्या एन वन माहित आहे आता दुसरी सिच्युएशन काय बाहेर एखाद्या दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये काय सांगितलं काय सांगितलं दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये त्यांनी इफ यू ब्रिंग हिज हँड क्लोज टू हिज बॉडी देअर बाय इज मुवमेंट ऑफ इनरच्या थ्री फिफ्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू याचा अर्थ काय एखाद्या नवीन मुवमेंट ऑफ इनरच्या दिलाय आय टू आय टू ची व्हॅल्यू किती दिली एखाद्या थ्री फिफ्थ पुन्हा त्याला एखाद्या ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू ओरिजिनल व्हॅल्यू म्हणजे काय एखाद्या इनिशियल मुवमेंट ऑफ इनरच्या काय तो थ्री फिफ्थ चा दॅट इज थ्री फिफ्थ ऑफ आय त्यानंतर एखाद्याला काय आय टू दिलंय आपल्याला काय विचारलं एखाद्या वॉट वुड बी इज न्यू स्पीड म्हणजेच काय एन टू ची व्हॅल्यू विचारली एन टू ची व्हॅल्यू काय एखाद्या किती आहे आता एखाद्या इतर एखाद्या याच्यावर कुठं आपल्याला मेन्शन केलं नाही एखाद्या की टॉर्क बद्दल एखाद्या मेन्शन नाही केलं एखाद्याचा अर्थ आपण कॉन्सन्ट्रेट एखाद्या असू द्या की काय इथं टॉर्क झिरो असेल टॉर्क जर एखाद्या झिरो असेल तर एखाद्या लगेच विचार येते आपल्या मनामध्ये काय कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मुवमेंटम कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मुवमेंटम म्हणलं काय इनिशियल अँग्युलर मुवमेंटम इज इक्वल टू फायनल अँग्युलर मुवमेंटम अप्लाय करायला स्टार्ट करू काय एखाद्या दॅट इज आय वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आय टू ओमेगा टू आय वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आय टू ओमेगा टू आता बघा एखाद्या ओमेगाचा फॉर्म्युला आपल्याकडं काय एखाद्या इथं मेन्शन करतो मी बट ओमेगा इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला एखाद्या टू पाय एन वेर एन इज द आर पी एम तर काय एखाद्या ओमेगा वन च्या ठिकाणी काय लिहिता येईल आपल्याला टू पाय एन वन ओमेगा टू च्या ठिकाणी काय टू पाय एन टू तर ते मेन्शन करू एखाद्या दॅट इज आय वन ओमेगा वनच्या ठिकाणी टू पाय एन वन इकडं आर एच असला आय टू ओमेगा टू च्या ठिकाणी काय एखाद्या टू पाय एन टू बरं एखाद्या काय एल एच एसला टू पाय आर एच एसला टू पाय टू पाय टू पाय कॅन्सल बरं का ज्याच्यावर न एखाद्या जो आय वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आय टू ओमेगा टू होता त्याच एक सिमिलर फॉर्म्युला तयार झाला आपल्याकडे काय फॉर्म्युला तयार झालाय दॅट इज आय वन एन वन इज इक्वल टू आय टू एन टू आणि याच्यावर नेहमी कॉन्सन्ट्रेट असू द्या एखाद्या आपला अभ्यास या पद्धतीने असायला पाहिजे एखाद्या इथून पुढे जर एखाद्या आपल्याला कधी फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आला किंवा फ्रिक्वेन्सी जर फाइंड आउट करा म्हणले तर आपण डायरेक्ट इथं पोहोचायला पाहिजे दॅट इज आय वन एन वन इज इक्वल टू आय टू एन टू आता फक्त काय एखाद्या व्हॅल्यू फूट करायच्या तर आपल्याला बोला आय वनची व्हॅल्यू काय सांगितली आय वन इज नथिंग बट द आय एन वन दिलाय का एखाद्या एन वन आपल्याला व्हॅल्यू दिली काय एन वन दॅट इज द सिक्स्टी आर पी एम इज इक्वल टू आय टूची व्हॅल्यू दॅट इज थ्री बाय फायव्ह ऑफ आय थ्री बाय फायव्ह ऑफ आय मल्टीप्लायड बाय काय एखाद्या एन टू आपल्याला विचारले या ज्या गोष्टी कॅन्सल होतात त्या कॅन्सल करायला एखाद्या इकडं आय आय गेट कॅन्सल थ्रीनी बघायला एखाद्या सिक्स्टीला कॅन्सल करता येईल थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स झिरोला झिरो ॲज इट इज फायव्ह इकडं डिव्हिजनमध्ये इकडं आलं मल्टिप्लिकेशनमध्ये डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करता येईल का बघा माझ्यामध्ये सगळ्यांना आवाज एखाद्या एन टू इज इक्वल टू फायव्ह मल्टिप्लाय बाय ट्वेंटी दॅट इज ट्वेंटी फायव्ह जा हंड्रेड सो एन टू इज इक्वल टू हंड्रेड आर पी एम अर्थात एखाद्या आपण थोडं चांगलं अभ्यासाकडे जाऊ की विचार एखाद्या कशा यायला पाहिजेत किंवा एखाद्या सी ई टी नीट असेल किंवा जे डबल ई असेल त्याला विचाराची पद्धत कशी असायला पाहिजे तर कॉन्सन्ट्रेट करायला एखाद्या ओबियस आपण आन्सर काढले बरं का त्याच्या वेळेस तुम्हाला इथं आणलाय ना एखाद्या की काय मुवमेंट बॉडीची एखाद्या काय केले आर्म्स जवळ आणले जवळ आणलं एखाद्या बॉडीचा याचा अर्थ क्लिअर झाला होता मुवमेंट ऑफ इनर्शा कमी झाला आहे मुवमेंट ऑफ इनर्शा कमी झाला याचा अर्थ एखाद्या आपल्याला क्लिअर होतं की आर पी एम काय असायला पाहिजे वाढायला असेल वाढायला पाहिजे याचा फायदा कुठं होऊ शकतो एखाद्या ते सांगतो जे एखाद्या ऑप्शन असतील ना एखाद्या चार दिलेले ए बी सी डी त्यातले दोन ऑप्शन एखाद्या कशा असतील जिथं आर पी एम एखाद्या सिक्स्टी पेक्षा कमी असतील आणि दोन ऑप्शन कशा असतील एखाद्या सिक्स्टी पेक्षा जास्त असतील त्याचा फायदा हा राहू शकतो एखाद्या तुमच्यामध्ये जर ती अंडरस्टँडिंग असेल ना म्हणजे प्रॉब्लेम वाचला वाचला एखाद्या आपल्याला कळालं जर असेल ना एखाद्या की काय आर पी एम सिक्स्टी पेक्षा ग्रेटर यायला पाहिजे तर दोन